हॅलो फ्रेंड्स मी डॉक्टर मगदू आज आपण नवीन सिलेबसचे जे टॉपिक्स आहेत बारावीच्या रिलेटेड बारावीचे नवीन बुक्स मार्केटमध्ये आलेले आहेत ह्या बारावीच्या नवीन बुक्समध्ये सिलेबस भरपूर वाढवलेला आहे बायोच्या रिलेटेड आपण जे बोलतोय सिलेबसच्या रिलेटेड एन सी आर टीमध्ये थोडंसं कमी डिस्क्रिप्शन दिलं आहे आणि हे जे स्टेट बोर्डचं बुक आता दिलेलं आहे तर त्यांनी दोन्ही कंबाईन केलेले आहे त्यातला आपण एक सेकंड टॉपिक बघणार आहोत रिप्रोडक्शन ओके इन लोअर अँड हायर अॅनिमल्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज अ डिफरंट रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर अॅनिमल्स इज अ डिफरंट ओके हायर अॅनिमल्स आता ह्या हायर अॅनिमल्समध्ये एक आपण पूर्ण पॉइंट्स आज कव्हर करणार आहोत ओके त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघणार आहोत आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जर तुम्ही आता बुक्स जर रेफर केले तर टू पॉईंट टू मध्ये सेकंड टॉपिक मध्ये टू पॉईंट टू मध्ये हा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अॅनिमल हा पॉईंट तुम्हाला डिस्क्राईब केलाय इन अॅनिमल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अॅनिमल आता हा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अॅनिमल हा टॉपिक बघत असताना पहिल्यांदा आपण काही टर्म्स बघायचे कुठल्या कुठल्या टर्म्स बघायचे आपल्याला आपल्याला ह्या मेन टर्म्स माहिती पाहिजे दॅट इज अ गोनॅक्स सेकंड इज अ गॅमेक्स वॉट इज मीन बाय गोनॅक्स गोनॅट मीन्स गोनॅट मीन्स सीड गोनॅट मीन्स सीड दॅट इज अ मेल गोनॅट टेस्टीज अँड फिमेल गोनॅट ओके गोनॅट मेल गोनॅट टेस्टीज फिमेल गोनॅट ओरी सेकंड इज अ गॅमेक्स सेम मेल गॅमेक्स इज अ स्पर ओके अँड फिमेल गॅमेक्स इज अ ओवा और एक्सेल और एक्सेल ओके फर्स्ट इज अ गोनॅट सेकंड इज अ गॅमेक्स ओके देन आणखीन कुठल्या टर्म्स आहेत याच्या रिलेटेड आपल्याला बघायच्या याच्यामध्ये आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अॅनिमल्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अॅनिमल्स मध्ये काही स्टेजेस आहेत आपल्याला कुठल्या स्टेजेस येणार आहेत तर इथं स्टेजेस येणार आहेत आपल्याला स्पर्नॅटो जेनॅसिस सेकंड येणार आहे एम्ब्रिओ जेनॅसिस वॉट इज मीन बाय एम्ब्रिओ एम्ब्रिओ कुणाला म्हणायचं फिटस कुणाला म्हणायचं इन्फंट कुणाला म्हणायचं आहे ओके बघा अप टू झिरो टू एट वीक झिरो टू एट वीक नॉट मंथ्स मंथ्स मध्ये ठीक आहे अप टू टू मंथ्स पण आपण म्हणताना इथून पुढे टर्म्स काय वापरायचे आहेत वीक मध्ये ओके एम्ब्रिओ झिरो टू एट वीक फिटस नाईन टू नाईन टू थर्टी सिक्स ऑर थर्टी एट ओके थर्टी सिक्स ऑर थर्टी एट वीक ओके नाईन वीक टू थर्टी सिक्स ऑर थर्टी एट वीक अँड इन्फंट दॅट इज अफ्टर बर्थ ओके अप टू आफ्टर बर्थ अप टू ओके वन इयर अप टू वन इयर इन्फंट अँड देन चाय 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 टू इयर टू टू इयर टू टेन इयर्स and that is a puberty age puberty okay 11 to 13 years okay 11 to 13 years that is a puberty year. okay this is the terms kya kai terms hai baka gonads mahiti pahije tumhala gametes mahiti pahije yacha madhe puna apan kya baknar hai gametes madhe puna je sperm formation honar hai 
एनिमल्स मध्य बगित तरी अपने दोन फेजेस महत्व टू फेजेस ओके फेजेस फेजेस ओके फर्स्ट इज अ ज्युवेलियन फेज आणि सेकंड इज अ रिप्रोडक्टिव फेज देर आर द टू फेजेस ओके फर्स्ट इज अ ज्युवेलियन फेज आणि सेकंड इज अ रिप्रोडक्टिव फेज इन ज्युवेलियन फेज ज्युवेलियन फेज मध्ये काय होतं तर ज्युवेलियन फेज मध्ये सगळ्यात महत्वाचं फिजिकल फिजिकल ऍक्टिव्हिटी ओके फिजिकल ऍक्टिव्हिटी बॉडी ग्रोथ वगैरे हे डेव्हलप होणार आहे आणि सेकंड इज अ रिप्रोडक्टिव्ह ओके रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन डेव्हलप होणार आहे त्यामुळे आपण दोन फेजेस बघितल्या फर्स्ट इज अ ज्युवेलियन फेज सेकंड इज अ रिप्रोडक्टिव्ह फेज ओके त्याच्यानंतर आपण फेजेस नंतर बघा फेजेस नंतर आपण पुढे जाणार आहे ब्रिडिंग ला जाणार आहे ब्रिडिंग ला ओके हे झाले फेजेस सेकंड इज अ ब्रिडिंग ब्रिडिंग सम एनिमल्स आर सीझनल ब्रिडर ओके सम एनिमल्स आर सीझनल ब्रिडर काही सीझन फक्त सीझन लाच ब्रिडिंग होणार आहे सम एनिमल्स आर सीझनल ब्रिडर एक्झाम्पल शीप गोट ओके दीज आर द सीझनल ब्रिडर्स आणि सम आर द कंटिन्युअसली ब्रिडर्स दॅट इज द ह्युमन बिंग एफ्स आर द कंटिन्युअसली ब्रिडर ओके देन वील गो फॉर द दॅट इज अ ह्युमन बिंग ह्युमन बिंगच्या रिलेटेड आपण जर बघितलं तर याच्यामध्ये काही आपल्याला पॉईंट बघायचे आहे बघा आपण ह्युमन बिंगच्या रिलेटेड विचार करतोय प्रायमरी सेक्स ऑर्गन ओके देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ओके एंड सेकेंडरी सेक्स कॅरेक्टर ओके दिस इज द डिफरंट पॉईंट फर्स्ट इज द प्रायमरी सेक्स ऑर्गन प्रायमरी सेक्स ऑर्गन ओके सांगणार मला प्रायमरी सेक्स ऑर्गन कुठलं आहे प्रायमरी सेक्स ऑर्गन मगाशी आपण लिहिलं होतं इन मेल दॅट इज अ टेस्ट इज ओके अँड ओरी दिस इज अ प्रायमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टीज अँड ओरी ओके टेस्टीज अँड ओरीज आर द प्रायमरी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ओके एक्सेप्ट टेस्टीज अँड ओरी ऑल द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कुठले आहेत रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये मेल ऑन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये ओनली प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आहे टेस्टीज आणि ओरीज हे सोडून बाकीचे जे सगळे आहेत दिज आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ओके अँड सेकेंडरी सेक्स कॅरेक्टर्स सेकेंडरी सेक्स कॅरेक्टर्स इज अ डिफरंट ओके इवन दो तुम्हाला टेन्थला टेन्थ मध्ये तुम्हाला डिफरन्स होता मेल आणि फिमेल सेकेंडरी सेक्स कॅरेक्टर्स मेल अँड फिमेल सेकेंडरी सेक्स कॅरेक्टर्स मध्ये डिफरन्स काय काय होत मेल आणि फिमेल यांच्यामध्ये डिफरन्स होता ओके याच्यामध्ये कशाचा डिफरन्स होता दॅट इज अ एक्झिअल हेअर्स फर्स्ट हेअर्स मध्ये डिफरन्स होता फर्स्ट इज द एक्झिअल हेअर्स इन मेल दॅट इज अ बियर्ड अँड मुस्ताच इन मेल दॅट इज अ चेस्ट हेअर्स ओके फर्स्ट हेअर्स सेकंड वाईस ओके दॅट इज अ ब्रॉड स्पीच वाईस मेल अँड फिमेल मेल डिफरंट असतो ओके देन पेल्वी गर्डल पेल्वी गर्डलच्या रिलेटेड डिफरन्स होत ओके आणखीन आपल्याला काय होत मोस्टली दॅट इज अ ब्रेस्ट अल्सो म्हणा इज द मॅमरी ग्लँड ओके इथून पुढे आपण काय म्हणायचं आहे ओके मॅमरी ग्लँड म्हणायचं आपण इथून पुढे ब्रेस्ट नाही म्हणायचं काय म्हणायचं मॅमरी ग्लँड म्हणायचं आहे ओके बघा डिफरन्सेस कुठले कुठले लक्षात आले का ओके इथं ब्रेस्ट म्हणायचं नाही आपण मॅमरी ग्लाइंड हा वर्ड वापरायचा आहे ओके 
पेल्विक गर्डर मध्य डिफरन्स है वाइस मध्य डिफरन्स है हेयर्स मध्य डिफरन्स है हे दैट इज द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स ओके आता हे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स नंतर आपण पुढे जाणार आहोत आपण डायरेक्टली बघणार आहे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आज आपण कुठला पार्ट बघायचा आहे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ओके मेल रिप्रोडक्टिव्ह मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आता मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये काय काय येणार आहे आपल्याला तुम्हाला एक टेन्थला डायग्राम होती ती डायग्राम मी ड्रॉ करतो बघा ती डायग्राम आपण ड्रॉ केल्यानंतर तुम्ही प्रत्येक गोष्ट बघायची डायग्राम कशी काढतोय हे बघा पहिल्यांदा एक मी लॅटरल व्ह्यू काढतोय या लॅटरल व्ह्यू मध्ये प्रायमरी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सगळे दाखवले जाणार आहेत मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या डायग्राम मध्ये दिस इज अबिक रिजन ओके देन दिस इज अस ओके देन दिस इज अस्ट्रॉटम ओके देन इन द स्ट्रॉटम इज अ टेस्टीज हा टेस्टीज चा पार्ट आहे बरोबर आहे का बघा त्याच्यानंतर इथून आपण दाखवतोय हा युरेथ्रा ओके युरेथ्रा एन इन टू द युरेथ्रा जिथे एंड होणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहे समायनल वेसिकल्स ओके याला आपण म्हणणार आहे समायनल वेसिकल हे थोडस जरा या पद्धतीने दाखवा की समायनल वेसिकल झाली ही ग्लॅन्ड आहे समायनल वेसिकल थोडीशी मोठी दाखवली तरी चालेल समायनल वेसिकल ओके त्याच्यानंतर आपण ह्या टेस्टीजला पहिल्यांदा अटॅचमेंट देऊया टेस्टीज अटॅच विथ अ स्क्रॉटम दॅट इज नोन एज अ गुबर मॅक्युलम ओके ह्या टेस्टीजला इपेडायमिस असत हा इपेडायमिस आपण इथे काढलेला आहे शी शेपड इपेडायमिस ओके पुन्हा याचे पार्ट्स पण आहेत हे पण आपल्याला डिस्क्राईब करायचं आहे हे मी तुम्हाला सांगतो हा पार्ट वरती आलाय आणि वासा डिफरन्शिया हा येऊन जिथं ओपन होतो याला म्हणायचं इजॅक्युलेटरी डक्ट काय म्हणणार आपण इजॅक्युलेटरी डक्ट म्हणणार आहे ओके त्याच्यानंतर इथं लार्जेस्ट ग्लॅन्ड एक असते लार्जेस्ट ग्लॅन्ड दिस लार्जेस्ट ग्लॅन्ड इज नोन ॲज द लार्जेस्ट ग्लॅन्ड ट्वेंटी टू थर्टी लोग्युर्स 22-30 टू थर्टी लोग्युल्स ओके कन्सिस्ट ऑफ ए ग्लॅन्ड दॅट इज नोन एज अ प्रोस्टेट ग्लॅन्ड ओके दिस अ स्मॉल ग्लॅन्ड ऍट द बेस ऑफ द पेनिस इज अ कुपर्स ग्लॅन्ड ऑर बल्बो युरेथ्रल ग्लॅन्ड ओके आता आपण नेमिंग करूया बघा एक एक नेमिंग आपण केलं इथं पर्यंत आपण बघितलं तर पहिलं नेमिंग आपण केलेलं आहे दॅट इज अ पेनिस ओके देन सेकंड इज अ युरेथ्रा कुठलं गेलेलं आहे युरेथ्रा ओके त्याच्या भोवती हे जे काही मसल्स आहेत मसल्स दिस इज नोट ऍज द इरेक्टाईन मसल्स ज्यांना कसले मसल्स म्हणतात इरेक्टाईन मसल्स म्हणतात इथं मी दाखवत नाही आता इरेक्टाईन मसल्स कारण इथं आपल्याला मेनली आपल्याला युरेथ्रा दाखवायचं आहे ओके युरेथ्रा दाखवायचं आहे इथं टू टाईपचे मसल्स असतात कुठले इरेक्टाईन मसल ओके दॅट इज अ कॉर्पोरा कॅव्हर्नोसा आणि कॉर्पोरा स्पॉन्जिओजा ओके इथं दोन टाईपचे मसल्स आहेत मसल्स कुठले इरेक्टाईन मसल्स इरेक्टाईन टिश्यू ओके दिस इज द स्क्रॉटम दिस इज अ स्क्रॉटम ओके दिस इज अ गुबर नेक्युलम दिस इज द पार्ट ऑफ दिस द पार्ट हा जो ब्लॅक कलरनी मी इंडिकेट केलेला आहे हा ब्लॅक कलरनी टेस्टीच्या बाजूला असणारा जो पार्ट आहे या पार्टला आपण म्हणतो इपिडामिस काय म्हणणार आहे आपण या पार्टला म्हणणार आहे इपिडी डायमिस ओके इपिडी डायमिस म्हणणार आहे आणि ह्या इपिडामिसचे पुन्हा तीन पार्ट पडतात 
ओके एक असतो ते हेड असतो आणि हेड ला आपण म्हणणार आहे कॅप्यूट काय म्हणणार आहे कॅप्यूट बॉडी ला म्हणणार आहे आपण बॉडी पार्ट जो असतो त्याला म्हणणार आहे आपण कॉर्पस ओके आणि जो टेल पार्ट आहे या टेल पार्ट ला आपण म्हणणार आहे कॉडा काय म्हणणार आहे कॉडा ह्या इपिडोडायमिस चे तीन पार्ट्स आहेत हेड ऑफ द इपिडोडायमिस इथून पुढे हेड ने म्हणायचं कॅप्यूट म्हणायचं कॅप्यूट ही जी बॉडी पार्ट आहे या बॉडीला काय म्हणायचं आहे कॉर्पस आणि हा जो टेल आहे याला म्हणायचं आहे कॉडा ओके त्याच्यानंतर त्याला आपण काय म्हणलं त्याला आपण म्हणलेलं आहे टेस्टीज बघा इथं नाव दिले आपण हे आहे टेस्टीज ओके त्याच्यानंतर हा जो पार्ट आहे याला आपण म्हणतोय वासा वास डिफरन्स ओके वास डिफरन्स म्हटलं तरी चालतं वास डिफरन्शिया म्हटलं तरी चालतं काही ठिकाणी वास डिफरन्शिया रेफरन्स आहे वास डिफरन्स रेफरन्स आहे ओके त्याच्यानंतर आपण ग्लॅन्स बघूया देर आर थ्री ग्लॅन्स फर्स्ट इज अ फर्स्ट ग्लॅन्ड इज अ सेमायनल सेमायनल वेसिकल्स और द सेमायनल ग्लॅन्ड और सेमायनल वेसिकल्स सेमायनल वेसिकल्स ओके सेमायनल वेसिकल्स इट कॉन्ट्रीब्यूट द सिक्स्टी पर्सेंट ओके इट कॉन्ट्रीब्यूट द सिक्स्टी पर्सेंट पार्ट ऑफ द सीमेन इट कंटेन कॉन्ट्रीब्यूट द सिक्स्टी पर्सेंट पार्ट ऑफ द सीमेन सेकेंड इज अ सेकेंड इज अ दॅट प्रोस्टेट ग्लॅन्ड सेकंड इज अ प्रोस्टेट ग्लॅन्ड दॅट इज अ थर्टी पर्सेंट कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ द सीमेन ओके अँड थर्ड वन इज अ थर्ड वन इज अ दॅट इज अ कॉपर्स ग्लॅन्ड ऑर अल्सो नोन ॲज बल्बो युरेथ्रल ग्लॅन्ड अल्सो नोन ॲज द बल्बो युरेथ्रल ग्लॅन्ड अँड दिस इज द टेन पर्सेंट ओके सी दिस सिक्स्टी पर्सेंट सेमायनल वेसिकल सिक्स्टी पर्सेंट सेमायनल वेसिकल दिस इज अ पेअर ग्लॅन्ड ओके पेअर ग्लॅन्ड आता ही जी पेअर आहेत यांचं फंक्शन काय मेनली सगळ्यात महत्वाचं फंक्शन काय सेमायनल वेसिकलचं तर सेमायनल वेसिकलचं फंक्शन हे अगदी शॉर्ट मध्ये कसं लक्षात ठेवायचं ते सांगतो सेमायनल वेसिकलचं फंक्शन बघा एफ एफ पी एफ एफ पी दॅट इज अ फ्रुक्टोज 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 सेमायनल वेसिकल फ्रुक्टोज सेकंड इज अ फायब्रोलोजन ओके आणि थर्ड इज अ प्रोस्टा ग्लँड ओके थर्ड इज अ प्रोस्टा ग्लँड हे फ्रुक्टोज कशासाठी आहे फ्रुक्टोज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन टू द स्पर्म जे स्पर्म येणार आहे तिकडून त्यांना न्यूट्रिशन देण्यासाठी आहे फ्रुक्टोज ओके सेकंड फायब्रोलोजन दॅट इज अ फंक्शन ऑफ कॉयग्रेशन फायब्रोलोजन माहिती आहे आपल्याला क्लॉटिंग फॅक्टर आहे आणि थर्ड इज अ प्रोस्टा ग्लँडिंग प्रोस्टा ग्लँडिंग प्रोस्टा ग्लँडिंग कशासाठी आहे इथं तर मोटिलिटी इन्क्रीज द मोटिलिटी ओके ज्या वेळेला स्पर्म वजारामध्ये जातील त्यावेळेला त्याला इन्क्रीज द मोटिलिटी देण्यासाठी किंवा इन वजारा दॅट इज अ रिव्हर्स पेरिस्टॉलसिस इन वजारा दॅट इज अ रिव्हर्स पेरिस्टॉलसिस आता ही जी प्रोस्टेट ग्लँड आहे ही प्रोस्टेट ग्लँड प्रेझेंट ओनली इन अ मेल फक्त मेलमध्येच प्रेझेंट असते फिमेलमध्ये प्रेझेंट नसते ही प्रोस्टेट ग्लँड कशी तयार झालेली आहे ही प्रोस्टेट ग्लँड ओके ट्वेंटी टू थर्टी लोब्स लोब्स असतात लोब्स आणि हे लोब्स एकत्र येऊन ही ग्लँड तयार झालेली आहे जर तुम्ही बघितलं तर मध्ये युरेत्र असतो आणि ह्या युरेत्राच्या दोन्ही बाजूला युरेत्राच्या दोन्ही बाजूला ही ग्लँड असते ओके हे असे लोब्स असतात लोब्स काही वेळेला आफ्टर फोर्टी चाळीस झाल्यानंतर पन्नास वर्ष झाल्यानंतर ही प्रोस्टेट ग्लँडला स्वेलिंग येतं दिस इज अ फिजिओलॉजिकल ओके हे पॅथोलॉजिकल नाही आहे हा पॅथोलॉजिकल नाही आहे कुणालाही होऊ शकतं चाळीस पन्नास वर्षानंतर हे प्रोस्टेट ग्लँडला इन्फ्लमेशन येतं दॅट इज नोड ॲज अ प्रोस्टायटिस आयटिस आयटिस म्हणजे इन्फ्लमेशन ओके मग त्यावेळेला आपण काय करतो की प्रोस्टेट ग्लँड जर इन्फ्लेम झाली तर इकडं युरिनरी ब्लॅडर मधनं युरिन येणार नाही आहे ओके जर युरिन नाही आलं तर डिफिकल्टी इन पासिंग द युरिन मग पेशंट काय कंप्लेन करणार आहे पेशंट कंप्लेंट करणार आहे की लघवीला होत नाही आहे ओके मग त्यावेळेला आपण काय करतो प्रोस्टेटचं ऑपरेशन करतो ओके लक्ष झालं का ह्यातले जे लोब आहेत हे लोब कट केले जातात सेकंड आता इथं आपण सेमायनल बेसिकल बघितलं सेमायनल बेसिकल मध्ये तीन फंक्शन आपण बघितले एक बघितलं पहिल्यांदा बघितलं फ्रुक्टोज 
बॉडी मध्य फिर फ्रुक्टोज तैयार होता बाकी कुछ ही फ्रुक्टोज तैयार हो लक्षा दया सग महत्व फंक्शन है इन कंडीशन ऑफ रेप रेप या कंडीशन मध्य जे आइडेंटिफिकेशन के फिर आइडेंटिफिकेशन हाथ फ्रुक्टोज वरुण के दैट इज अ फ्रुक्टोज सेकेंड सेकेंड दैट इज अ फाइब्रोनोजन थर्ड दैट इज अ प्रोस्टा ग्रैंड ओके देन अपन प्रोस्टेट ग्लाइन बगित प्रोस्टेट ग्लाइन सीमेन मध्य पार्ट देता फिर थर्टी पर्सेंट पार्ट देता किसी थर्टी पर्सेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देता ओके मैं थर्टी पर्सेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दी यूनिक फीचर का है दैट इज अ व्हाइट कलर टू द सीमेन इज ड्यू टू दैट प्रोस्टेट ग्लाइन व्हाइट कलर व्हाइट कलर इज ड्यू टू दैट प्रोस्टेट ग्लाइन ओके एंड कूपर्स ग्लाइन इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड बता इत तीन ग्लैंड है ओके ग्लैंड तीन अपन बगित ग्लैंड बगित एक सगैनल वेसिकल बगित दुसरी प्रोस्टेट ग्लैंड बगित तीसरी कूपर्स ग्लैंड बगित लार्जेस्ट ग्लैंड कुछ ली है लार्जेस्ट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड कुछ ली है कूपर्स ग्लैंड ओके और बलबो यूरेथर ग्लैंड है हा पार्ट फिर कि कॉन्ट्रीब्यूट करते सीमेन मध्य टेन पर्सेंट ओके युनिक फीचर का प्रोस्टेट च व्हाइट इन कलर युनिक फीचर का एफ एफ पी एफ एफ पी एफ एफ पी फ्रुक्टोज फाइब्रोलोजन प्रोस्टा ग्लैंड ओके कूपर्स ग्लैंड ओनली लुब्रिकेशन ओनली लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन च काम करता है ओके हा पार्ट लक्ष का बगा गोषी रहता एक अपन ग्लैंड बगित ग्लैंड ग्लैंड बगित आता अपने डक्ट बुढ़े फुड़े जाऊ डक्ट बार एल एस मध्य बता हा जो टेस्टीज है हा टेस्टीज का कट सेक्शन घर नॉर्मली टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एपडोमिनल इन पोजिशन नॉर्मली टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एपडोमिनल इन पोजिशन जे स्क्रॉटम है स्क्रॉटम स्क्रॉटम चर तुम्हें फंक्शन बगित हा एक्स्ट्रा एपडोमिनल है एक्स्ट्रा एपडोमिनल है पे टेस्टीज है टेस्टीज क्या एपडोमिनल इन ओरिजिन एपडोमिनल इन ओरिजिन का मनता हा एक्स्ट्रा एपडोमिनल है पेलिविक रिजन या खा है बरबर मैं हेला एक्स्ट्रा एपडोमिनल का मनता तो ऐट द टाइम ऑफ बर्थ ऐट द टाइम ऑफ बर्थ ओके टेस्ट ऐट द सेवन मंथ सतव्या महीन मधे ज्यादा एखाद बेबी ऊम मधे आई या उदरा मधे ओके सातव्या महीन मधे सेवेन मंथ मधे ओके टेस्टीज आर प्रेजेंट इन एबडोमेन टेस्टीज आर प्रेजेंट इन एबडोमेन बिलो द किडनी किडनी खाली टेस्टीज किडनी खाली थ्रू द इनवाइनल कैनाल हाथ टेस्टीज डिसेंड डाउनवर्ड या खाली ओके थ्रू द इनवाइनल कैनाल हाथ इनवाइनल कैनाल मधुन खाली सेवेन मंथ एट मंथ नाइन मंथ मधे ओके अप टू द बर्थ या स्क्रॉटम मध्य अप टू द बर्थ हाथ स्क्रॉटम मध्य ओके जर हाथ स्क्रॉटम मध्य आप टू द बर्थ तो अनडिस्टेड टेस्टीज मनता और क्रिप्टोचिटिजम ये कंडीशन है अनडिस्टेड टेस्टीज और क्रिप्टोचिटिजम ओके हा लक्षा दैट इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ने अटैच के टेस्टीज वरती हंगिंग That is a spermatic cord as a mother, the spermatic cord. Okay. And that test is a scrotum la join it. Tell me about the gubernaculum. Tell me about the gubernaculum. Okay. That test is a extra abdominal. Abdominal test is kasha da hai. Upon kingdom animal yaman the reference bagi da ta. Abdominal test is put a hai. Eggs laying mammals. Eggs laying mammals. Elephants. Okay. Well. Yan cha hodai. इंट्रा इंट्रा एब्डोमिनल एब्डोमिनल टेस्टीज अपने मध्य एब्डोमिनल टेस्टीज नर एब्डोमिनल टेस्टीज रापरेटिव कर डिसेंट डाउनवर्ड घो खाली घतो लक्ष का ओके दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सीस्टीम मेल रिप्रोडक्टिव सीस्टीम मे कहीं डाउट्स है का बहुत मेल रिप्रोडक्टिव सीस्टीम मे अपन पेनिस बगित पेनिस मे युरेथ्रा युरेथ्रा ची लेंथ आते ट्वेंटी सेंटीमीटर हा एक पॉइंट अपना राहला युरेथ्रा ची लेंथ आते ट्वेंटी सेंटीमीटर हा युरेथ्रा लस सराउंडिंग के सराउंडिंग ओके हा सराउंडिंग टिश्यू आतो हा एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है हाला एक सराउंडिंग के लिए ओके हाला सराउंडिंग के बाजूला दोन बाजूला पुनः एक टाइप टिश्यू आता मंडल जो कॉर्पोरा कैवर नोसा दोन बाजूला दोन कॉर्पोरा कैवर नोसा 
आणि एक असतो तो कॉर्पोरा स्पॉन्जिओजम असतो एक असतो तो कॉर्पोरा स्पॉन्जिओजम दीज आर द इरेक्टाइल 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 टिश्यू यांना इरेक्टाइल टिश्यू असं म्हटलं जातं ओके देन दिस इज ग्लान्स पेनिस ओके त्याच्यानंतर स्क्रॉटमचा पार्ट आपण बघितला टेस्टीजचा पार्ट जो आहे तो आपण एल एस मध्ये बघणार आहोत एल एस ऑफ टेस्टीज अँड टी एस ऑफ टेस्टीज मध्ये तो पार्ट आपण बघायचा हिस्टॉलॉजी मध्ये त्याच्यानंतर इपेरामीचे तीन पार्ट बघितले वासा डिफरन्शिया बघितला वासा डिफरन्शिया जिथे ओपन होतो त्याला आपण इजॅक्युलेटरी डक्ट असं म्हणलं काय म्हटलं इजॅक्युलेटरी डक्ट आता दोन पार्ट राहतात मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये आपण ऑलरेडी जी सगळी डायग्राम बघितली या डायग्राम नंतर ही डायग्राम जर तुम्हाला समजलेली असेल तर आपण पुढे जाऊया या डायग्रामच्या नंतर ही थोडीशी रब करतो मी मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये फक्त दोन गोष्टी राहिलेल्या आहेत आपल्या कुठल्या राहिलेल्या आहेत फक्त एक म्हणजे ग्लॅन्डचं डिस्क्रिप्शन आपण बघितलेलं आहे इथं ओके ग्लॅन्स कुठल्या कुठल्या बघितल्या मी मुद्दाम ग्लॅन्स पहिल्यांदा घेतो आणि मग आपण डटला जाऊया ग्लॅन्स कुठल्या घेतलेल्या आपण तीन ग्लॅन्स घेतलेल्या आहेत ओके एक कुठली घेतलेली आहे सनायनल वेसिकल्स बरोबर सनायनल वेसिकल्स बद्दल आता सगळं तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे सेकंड प्रोस्टेड ग्लॅन्ड प्रोस्टेड ग्लॅन्ड बद्दल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आणि थर्ड इज दॅट इज द पॉपर्स ग्लॅन्ड और कुपर्स ग्लॅन्ड और बर्गो इरेथ्रल ग्लॅन्ड यांच्यामध्ये फॉर्म्युला कसा लक्षात ठेवायचा आहे सिक्स्टी थर्टी अँड टेन ओके सिक्स्टी पर्सेंट थर्टी पर्सेंट टेन पर्सेंट दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ सिमॅन ओके हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे संपलं आणि याचे फंक्शन सवाडल बेसिकलचे फंक्शन प्रोस्टेड ग्लॅन्डचे फंक्शन आणि कुपर्स ग्लॅन्डचे फंक्शन ओके हा पार्ट झाल्यानंतर ग्लॅन्ड झाल्यानंतर आपण जाणार आहोत डक्टला सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आपण काय बघायचा आहे तो डक्ट बघायचा आहे आता डक्ट मध्ये बघत असताना पहिल्यांदा आपण जाऊया एल एस ऑफ टेस्टीज ओके काय बघायचं आहे एल एस ऑफ टेस्टीज हा टेस्टीज चा पार्ट आपण कन्सिडर करायचा आहे बघा हे टेस्टीज आपण कन्सिडर केलं बरोबर ह्या टेस्टीज ची डायग्राम कशी काढतोय ती लक्ष द्या जर टेस्टीज ओके ह्या टेस्टीज मध्ये कट सेक्शन घेतलेलं आहे तर तुम्हाला सगळे लोब्युल्स दिसणार आहेत लोब्युल्स टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड लोब्युल्स आले आहेत ओके हे काय आहे लोब्युल्स आहेत त्यातला एक लोब्युल्स आपण कन्सिडर करूया समजा याला काय म्हणलं आपण लोब्युल दॅट इज टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड लोब्युल्स आर दॅट ओके ह्या लोब्युल्स मध्ये काय आहे समजा हा आता एक मोठं लोब्युल आहे आपण कन्सिडर केलं मुद्दा असे दोनशे ते तीनशे लोब्युल्स आहेत या लोब्युल्स मध्ये इथंच फक्त कन्सिडर करूया इन इच लोब्युल्स एका लोब्युल्स मध्ये वन टू फोर सेग्निफर ट्रिब्युल्स आहेत हायली क्वायरेड आहे वन टू फोर सेग्निफर ट्रिब्युल्स ओके हे हायली क्वायरेड आहे दाखवताना आपण त्याला वेगळ्या पद्धतीने दाखवूया हायली क्वायरेड सेग्निफर ट्रिब्युल वन टू फोर हायली क्वायरेड सेग्निफर ट्रिब्युल्स ओके वन टू फोर हायली क्वायरेड सेग्निफर ट्रिब्युल्स काही ठिकाणी आपण दोन दाखवतोय काही ठिकाणी तीन दाखवतोय वन टू फोर सेग्निफर ट्रिब्युल्स आहेत हे सगळे सेग्निफर ट्रिब्युल्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म ए रिटे टेस्टीज हे वेगळ्या आपण यांनी डायग्रामने आपण दाखवतोय बघा ओके हे सगळे सेग्निफर ट्रिब्युल्स इथं आपण लेबलिंग करूया काय लेबलिंग करायचं आहे सेमिनी फेरस ट्युब्युल सेग्निफर ट्रिब्युल्स किती आहेत वन टू फोर वन टू फोर सेग्निफर ट्रिब्युल्स आता त्याच्यानंतर आपण काय केलं लोब्युल्स आहेत 
200 to 300. Seminiferous tubules are 1 to 4. Okay. In each lobule, 1 to 4 seminiferous tubules. Okay. This is the same as the seminiferous tubules. This is the same as the seminiferous tubules. इथा पण लेबलिंग दिले इथे रावणायचं आहे रिटे टेस्टिस काय नाव दिला आपण रिटे टेस्टिस ओके त्याच्यानंतर मी मगाशी थोडा डायग्राम मध्ये दाखवलेला आहे की टेस्टिसच्या बाजूला काय असतं रे टेस्टिसच्या बाजूला सी शेपड ई पेड लाइनस असते ई पेड लाइनस ओके दिस इज ई पेड लाइनस ओके इपेड लाइनस पार्ट हाइपेड लाइनस का पार्ट भी जरा थोड़ा सा तुम्हारा डार्क कलर में इंडिकेट कर दो मुझे आप लोगों का लक्ष्य दिल हाँ हेड ऑफ द इपेड लाइनस है बता हाँ सगार तुम्हें इंडिकेट कर दो ऐसा नंतर मैं बॉडी ऑफ द इपेड लाइनस का इंडिकेट करा दूँ मैं अन्य मोड़ नंतर आलो टेल ला � EPD dimes EPD dimes चे तीन पार्स मगाश बगित ले आपन कुटले कुटले बगित ले आता मी हेड नहीं मनत क्या मनाई चे मला क्या प्यूट कॉर्पस आणी नंदर क्या मनना रहा मी कॉडा ओके कॉडा मनना रहा है तेचा नंदर कुड़े आता इथा पन रीटे टेस्टीज लाग रीटे टेस्टीज ओके हे जॉइन करणारे जे ट्यूब असतात ते फक्त अप टू द 20 जास्त नसतात ते अप टू द 20 ट्यूब्स असतात आणि ह्या ट्यूब्स ना आपण त्याला नाव दिले आपण इथे वासा इफ्रंशिया और वासा इफ्रंस वास इफ्रंस ओके वासा इफ्रंशिया आणि मग हा नंतरचा जो पार्ट आहे याला आपण म्हणतो वासा डिफरेंशिया काय म्हणतो वासा डिफरेंशिया बघा इथे एलएस ऑफ टेस्टिस एलएस ऑफ टेस्टिस मध्ये काय काय लक्षात आलं पहिल्यांदा एलएस ऑफ टेस्टिस मध्ये यामध्ये एलएस ऑफ टेस्टिस मध्ये एक पार्ट तुम्हाला सांगायचा राहून गेलेला आहे टेस्टिस चे जे कव्हरिंग आहे टेस्टिस चे की टेस्टिस आहे हे टेस्टिस चे कव्हरिंग आहे त्याच्यामध्ये दोन कव्हरिंग असतात फर्स्ट इज द इनकंप्लीट कव्हरिंग this is the incomplete covering incomplete covering okay incomplete covering see this incomplete covering hello incomplete covering la naav ahe ya incomplete covering la mi naav deto tunica tunica vaginalis incomplete covering is a tunica vaginalis ani second ki test is ahe ya test is la complete covering jar samjha इनर मोस्ट कवरिंग आहे इनर मोस्ट कवरिंग इनर मोस्ट कवरिंग इज अ इनर मोस्ट कवरिंग चे नाव देतो तुम्हाला ट्यूनिका वैस्कुलोसा दैट इज अ वैस्कुलर लेयर ट्यूनिका वैस्कुलरिस आणि आउटर लेयर जो असतो या आउटर लेयर ला दुसरे नाव आहे त्याचं नाव मी इथे लिहितोय दैट इज अ ट्यूनिका ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया इज अ कंप्लीट आउटर मोस्ट कवरिंग ट्यूनिका वैस्कुलरिस इज अ इनर मोस्ट कवरिंग एंड इनकंप्लीट कवरिंग इज अ ट्यूनिका वैजिनालिस इनकंप्लीट कवरिंग इज अ ट्यूनिका वैजिनालिस हा पार्ट लक्षात आला का बघा दिस इज द एलएस एलएस पार्ट द आता आपल्याला काय करायचं आहे यातलाच एक पोर्शन यातलाच एक लोब्यूल आपल्याला बाजूला घ्यायचं आहे आणि तो लोब्यूल्स आपण बघायचा आहे ओके की डायग्राम समझ ले लिया सेंटर में रब कर तो थोड़ी सी अन्य पुड़े तो भी आपन ऐसा मुझे बगा आपने लाल टीएस बगाये चाहे अब तो आपने एलएस बगी ले रहा है एलएस में इंतज़ार आपन टीएस ऑफ टेस्टी या टीएस ऑफ टेस्टीज में दे सगात में तो बात समझे आपन इधर टीएस ऑफ टेस्टीज हाँ पार्ट बगतो है क्या फक्त आणि फक्त एक लोब्यूल्स आपण बाजूला घेतोय आहे का एक लोब्यूल्स आणि एक लोब्यूल्स मध्ये काय असतात रे बघा इथे लोब्यूलची डायग्राम काढतो मी 
लोबीडची डायग्राम काढतो एक लोबीड्स आपण बाजूला घेतला ह्या लोबीड्स मध्ये काय असतात वन टू फोर हायली क्वालिटेड वन टू फोर सेमिनिफिरस ट्रिब्युल्स असतात वन टू फोर हायली क्वालिटेड सेमिनिफिर ट्रिब्युल आता आपण इथं दोन सेमिनिफिर ट्रिब्युल दाखवूया ओके चार दाखवायचे नाही आहेत वन टू फोर आहेत पण आपण दोन सेमिनिफिर ट्रिब्युल दाखवले या दोन सेमिनिफिर ट्रिब्युल्स मध्ये ओके हा जो सेमिनिफिर ट्रिब्युल आहे हा सेमिनिफिर ट्रिब्युल्स आहे याच्या इनर लायनिंग ला इनर लायनिंग ला काय आहे इनर लाईन ला आहे जर्मिनल इपिथेलियम काय आहे जर्मिनल इपिथेलियम आहे काय आहे जर्मिनल इपिथेलियम ओके क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथेलियम बघा मी काय सांगतोय काय आहे क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथेलियम ओके मध्ये 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 मी इंटरप्ट केलेला आहे ओके क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथेलियम आहे हे लक्षात आलं का क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथेलियम दिलेला आहे आपण क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथेलियम इनर लाईनिंग ला दाखवतो मी इथं पण इनर लाईनिंग ला दाखवलेला आहे बरोबर आहे का बघा पुढे आणखी इथं इनर लाईनिंग ला दाखवतोय आपण बरोबर आहे पुढे आणखी इथं इनर लाईनिंग ला दाखवतोय इथं इनर लाईनिंग ला आपण दाखवतोय बरोबर आणि मध्ये जे इंटरप्ट केलेलं आहे इथं पिरामिडल सेल्स आहेत काय आहे पिरामिडल सेल्स काय आहे तिथं पिरामिडल सेल्स लक्षात आलं का बघा देर इज अ पिरामिडल सेल्स ओके दॅट पिरामिडल सेल्स इज नोन एज द सर्टोली सेल्स आता याला पहिल्यांदा नाव देऊया काय नाव दिलं आपण हा एक आपण लोब्युल्स घेतलेला आहे हा आपण काय घेतलेला आहे लोब्युल्स घेतलेला आहे या लोब्युल्स मध्ये आपण काय बघितलं क्युबॉयडल क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथेलियम क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथेलियम काय बघितलं आपण क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथेलियम ओके मध्ये इंटरप्ट झालेल्या ज्या सेल्स आहेत या इंटरप्ट झालेल्या सेल्स ला आपण काय म्हणतो सर्टोली सेल्स काय म्हणलेलं आपण सर्टोली सेल्स दीज आर द पिरामिडल शेपड सर्टोली सेल्स आहेत ओके आता आणखी एक टाइपचे सेल्स असतात इन बिटवीन द सेमिफेर ट्रिब्युल्स इन बिटवीन द सेमिफेर ट्रिब्युल ज्या सेल्स असतात या ज्या स्टार शेपड सेल्स दाखवलेल्या आहेत यांना आपण म्हणलेलं आहे बघा दॅट इज द लिडविक सेल्स ऑर इंटरटिशियल सेल्स काय म्हणलेलं आहे इंटरटिशियल सेल्स दॅट सिक्रेट टेस्टेस्टेरॉन ओके और अँड्रोजेन आता सगळ्यात महत्वाचं फंक्शन क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथिलियम क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथिलियम चं फंक्शन काय आहे स्पर्मॅटोजेनॅसिस दॅट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्म तयार करायचं काम कुणाचं आहे दॅट इज द क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथिलियम चं आहे लक्षात आलं का त्याच्यानंतर त्याला न्यूट्रिशन द्यायचं काम कुणाचं आहे या सर्टोली सेलचं आहे कुणाचं आहे सर्टोली सेलच स्पर्म तयार करायचं काम ह्या क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथिलियमच त्याला न्यूट्रिशन द्यायचं काम हे सर्टोली सेलचं आहे ओके आणि ऍडिशन इन बिटवीन द सेमिफेर ट्रिब्युल्स ज्या काही लेडिक सेल्स आहेत और इंटरटिशियल सेल्स आहेत त्या काय तयार करणार आहेत टेस्टोस्टेरॉन तयार करणार आहेत काय तयार करणार आहेत टेस्टोस्टेरॉन तयार करणार आहेत लक्षात आलं आणि मग हीच डायग्राम तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीनं अशी दाखवलेली आहे तुमच्या मागच्या वेळेच्या बुकमध्ये पण ही डायग्राम होती आताच्या बुकमध्ये पण अशी डायग्राम आहे हे क्युबॉयडल इपिथेलियम आहे मध्येच तुम्हाला असं इंटरप्ट करून त्याने एक सर्टोली सेल दाखवलेला आहे पुन्हा हे क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथेलियम आहे पुन्हा हे सर्टोली सेल्स आहेत इथं आणखीन एक सर्टोली सेल दाखवलंय क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथेलियम दाखवलंय पुन्हा असे सर्टोली सेल दाखवलेत हे क्युबॉयडल जर्मिनल इपिथिलियम दाखवले काही वेळेला इथं तुम्हाला असे स्पर्म अटॅच झालेले दाखवतील स्पर्म न्यूट्रिशन साठी आलेले असतात आणि त्यामुळं स्पर्म इथं अटॅच झालेले दाखवलेले आहेत ही डायग्राम तुम्हाला विचारली गेलेली होती पाठीमागच्या वेळेला याच वर्षी आपल्याला पेपरमध्ये बोर्डाच्या पेपरमध्ये बारावीच्या बोर्डाच्या पेपरमध्ये इथं ॲरो केला होता आणि ए बी सी डी असं दिलं होतं आणि वॉट इज दिस असं म्हणून दिलं होतं त्यांनी लक्ष आलं हा टी एस ऑफ टेस्टी मगाशी आपण बघितलं होतं एल एस ऑफ टेस्टी ओके इथं पर्यंतचा पार्ट लक्ष झाला का बघा हा सगळा पार्ट आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या रिलेटेड बघितलेला आहे कशाच्या रिलेटेड बघितलेला आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ आपण सगळे पॉइंट बघितले एक ग्लॅन्स बघितलेले आहेत आता फक्त आपल्याला काय पाथ ऑफ द स्पर्म मगाच्या डायग्राम मध्ये पाथ ऑफ द स्पर्म होता तयार कुठे होता रे तयार होतं ते सेमिनिफेर ट्रिब्युल्स मध्ये लोब्युल्स मध्ये तिथून कुठे जाणार आहेत ते 
तिथून पुढे गेलं ते रिटे टेस्टिस रिटे टेस्टिस टू पुढे गेलं वासाय फ्रेंशिया वासाय फ्रेंशिया टू हेड ऑफ द इपिडर्मिस हेड ऑफ द इपिडर्मिस टू वासा डिफरेंशिया वासा डिफरेंशिया टू इजॅक्युलेटरी डक्ट इजॅक्युलेटरी डक्ट टू युरेथ्रा दीज आर द डक्ट या सगळ्यांना काय म्हणलं जातं डक्ट म्हणलं जातं लक्ष आलं का आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल समजला असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर ते मला तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये टाका ओके आणि याच्यामध्ये काही सजेशन्स असतील किंवा आणखीन काही तुम्हाला प्रॉब्लेम्स असतील तरी तुम्ही तुम्ही मला मेसेज करा ओके जर तुम्हाला वीडियो आवड़ला प्लीज लाइक आ सब्सक्राइब करा ओके थैंक यू